One player who understands what it takes to compete in a Rugby World Cup is Francis Safi Ndaye. The powerful number eight has appeared in the last two competitions, but it's 2014 that will live longest in the memory. On a gagné le Grand Chelem en 2014 euh, en France. C'était un moment exceptionnel. Un de mes meilleurs souvenirs avec, euh, avec l'équipe de France. Euh, on avait un très bon groupe. On préparait la Coupe du Monde. Et ça a été un tournant vraiment important euh, de finir comme ça par une victoire, euh, un souvenir inoubliable. France's sixth World Cup semi-final. They have never reached the final. Des souvenirs. Euh, Je dirais la demi-finale à Jamboin, où on rentre dans le stade et que le stade est plein à Paris. Safin Ndai, she does extremely well. Too powerful for their sheer numbers there from France. Well, she's been the inspiration once again, hasn't she, for this comeback? Une ambiance exceptionnelle, plein de monde dans les tribunes, des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Ça, je, ça sera un souvenir inoubliable. France are right back in it. 18-16, with a conversion to come. On a perdu contre le Canada, mais on fait le tour du stade et tous les gens nous applaudissent, sont hyper heureux pour nous, fiers de nous malgré le résultat. Et puis Marcoussi aussi, Marcoussi c'était une ambiance particulière. Euh, vraiment des gens, des gens derrière nous, le, le public français vraiment a été, a été avec nous. Et je pense que ça a commencé aussi à changer le regard sur le rugby féminin.